confirmando. Hola amigos de la cocina, Rodrigo, hello friends of Rodrigo's Kitchen. Today, like I said, I'm gonna make Chilean hot dogs. Vamos a hacer unos completos. O hot dog chileno, to comple, hot dog and. Uh, someone was just asking what's the difference between a Chilean hot dog and a regular hot dog. Well, these hot dogs are good. No, no, la diferencia entre un hot dog normal conocido en Estados Unidos versus el de Chile es que el de Chile tiene más cosas. Ya el, el hot, hot dog americano generalmente es una salchicha con el pan de hot dog y quizás le echan mostaza arriba o cebolla. Ya, the American hot dog is just the sausage or the winner with well the bun and maybe if they feel brave some mustard some onion or something like that but anyway so what we're gonna use look i'm gonna use well two hot dog buns because i'm gonna make two dos panes de hot dog you know i didn't find anything else the the idea is that they're a little bit bigger la idea es que sean un poco más grandes pero no encontré nada más we're gonna use also one tomato un tomate one avocado una palta o aguacate y en algún otro país le dicen palta o es solamente en Chile y todo el resto le dice aguacate déjenme en los comentarios amigos y vamos a usar también una salchicha ¿Ah? some hot dog, the hot dogs uh, some mayo mayonesa ketchup and mustard ketchup y mostaza Italian hot dog again I mean it's the Chilean Hot dog, but the version is called Italian because of the colors of the, of the Italian flag. Voy a usar un completo italiano. Ya, y se llama italiano porque tiene los colores de la bandera italiana. El, el, el último sándwich que hice, el churrasco, también es italiano por lo mismo, porque lleva palta, tomate y mayonesa. So, to make it Italian, you usually use um, avocado, tomato, and mayo. So, it's the colors of the Italian flag. Uh, I'm gonna put two of these to boil you need to have boiled water and leave the sausages like five minutes or the winners five minutes necesitamos tener agua hirviendo que yo ya tengo y dejarlos cinco minutos por eso también hay gente que les llama cinco minutos there's people that call this five minutes like my grandma used to call them that mi abuelita le, le decía a mi abuelita rato unos cinco minutos con huevo mi gato parece que se mandó un cagón entonces vamos a hacer este es el pan vamos a mandar un corte acá ah no esto ya está ya vieron abierto Así de penca son, they already come open. Yeah, okay, so I don't need to do shit. A ver, no necesito hacer nada. Vamos a poner este pan en el horno. We're not gonna turn it on yet. No lo vamos a prender el tiro. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a cambiar la canción porque está con el manguero. A ver. Uy. Ya, yeah, esa está buena. Más o menos me gusta, un poquito. Vamos a ver primero, vamos a hacer la mitad primero. Te mandaste un cagón crono, ¿eh? estoy sintiendo una cagón. Uh, my, my cat just took a tremendous one. Ya, yeah, entonces se hace esto con la palta, se muele. We're gonna make the other half too. Yeah, hagamos la otra mitad también. Oye, crono, te pasaste. Te pasaste para estar hediondo con tu cagón que te mandaste. Ok, voy a prender el extractor. Uh! Ya. Yeah. Ahora vamos a. Me estoy lavando las manos acá. Para que cachen mi papá después. Now, wash my hands. Something I usually do a bunch of times when I'm making my videos, but I don't show it all the time. Yeah, so now we're going to add a little bit of salt. 
Voy a hacer un de chiles, Some olive oil, un poquito de aceite de oliva. Ajo. Te en Ajito en polvo y cosas así. Yo pido garlic and some other stuff. Otro día voy a hacer un guacamole, ¿ah? ¿eh? Nada, te voy a hacer un guacamole, es like, pretty simple too. Ahora vamos con el tomate. You can see the. This is boiling already, so. You have to also think that the, the sausages are already cooked. Las salchichas ya vienen cocinadas, entonces no. No es mucho lo que hay que hacer, ¿ah? ¿eh? Some people, again, peel the tomato. I don't, but alguna gente pela el tomate, yo no lo pelo. Tomate. Ah, tenía una amiga que pela el tomate. Ya ver. La pela tomate le decíamos. Vamos a alinear esto aquí mismo. Un poquitito de sal. Nada más. That's it. Ya salió un little salt to the tomato. More. That is not the board. Hacemos algo más que no sea la tabla. ¿Ves papá cómo me lavo las manos? Ah, eh, sí, ¿eh? Vamos a pausar un poquitito y le voy a dar unos 3 minutos más al pan. Ya, estos panes están súper calizos, así que hay que tener cuidado, they're pretty hot. Para que se cachen cómo se hace esto, se abre el, el pan, es un burri, se le echa la, el hot dog, ¿eh? ¿Ah? So basically, this is a. American hot dog and you add mustard. Eso es un hot dog americano y le echamos tacita y listo. Son super cagados, tomanes. Echamos tomate. Y add the avocado. Entonces, este es el completo italiano, original. This is the, the Italian version, the Italian hot dog, the Chilean hot dog, on this Italian version, I guess I'm gonna have to say. Uh, just with those ingredients. No, if you want, you can do what I do. Ya, yeah, ahora vamos a hacer mi estilo, que es agregarle un poco de mostaza. Ya. Yeah. Y también voy a echar un poquitito de pimienta, a little bit of pepper I'm gonna add. Something happened, stop recording. Y ahora vamos a probar este. Si, sí, this one is a little bit more flavorful. Este tiene un poquitito más de sabor porque tiene la mostaza y el ketchup. But it's up to you. Entonces, técnicamente, este no sería un italiano. Porque ya le agregaste dos cosas más. This wouldn't be the Italian version. Unless you take ketchup and mustard as just an extra. You know? A menos que tomes el, el ketchup y la mostaza como un extra. Así como la pimienta. Same as with the pepper. Yeah, okay, so that's. That's the video. I hope you like this one, because I know the last video was a fail with the salmon. Para que les haya gustado este video, porque el último con el salmón fue un, un fail. Aquí están los, los hot dogs. Ah? Ya, yeah. voy a terminar de comer ahora. Mm. Y nos vemos. Sigan apoyando el canal. Así que nos vemos, amigos, en el próximo video. Y gracias. Have a nice weekend. Que tengo buen fin de semana, nos vemos. Chau, chau.